দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ভার্চুয়াল নিউজ ডট টিভির সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজনে আমি সৈয়দ শামিম আহসান দর্শক হার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস আমাদের শরীরের যেরকম একটি বিল্ডিংয়ের স্ট্রাকচার দাঁড়িয়ে থাকে রডের উপরে যদি ভালো মানের রড না হয় তাহলে কিন্তু বিল্ডিংটি ঝুঁকির ভিতরে থাকে সামান্য কম্পনেও বিল্ডিংটি পড়ে যেতে পারে আর দর্শক আমাদের শরীরের স্ট্রাকচার কিন্তু নির্ভর করে শক্ত সুস্থ হারের উপরে এই শক্ত অথবা সর্বোচ্চ ঘনত্বর যে হার আমরা অর্জন করে থাকি ত্রিশ বছর বয়সের পূর্বেই ত্রিশের পরে কিন্তু আমাদের হারগুলো আর ওভাবে বাড়ে না তাহলে আমরা ত্রিশের আগে যে ঘনত্বটা অর্জন করে থেকে হারে ওটা নিয়েই আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হয় এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারও হার ক্ষয় হয়ে থাকে এবং আমরা এটি খুব কমন শুনে থাকি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মানুষ ত্রিশের পরে অথবা এই ধরনের এই যে যারা বিভিন্ন ধরনের ব্যথায় ভুগে থাকেন তাদের এক্স রে অথবা অন্য ধরনের ইনভেস্টিগেশনের পরে যখনই চিকিৎসকের কাছে যান তিনি বলেন যে আপনার হার ক্ষয় হচ্ছে দর্শক আজকে আমরা এই হার ক্ষয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এবং এই হার ক্ষয় থেকে কীভাবে মুক্ত থাকতে পারি কীভাবে ব্যথা মুক্ত থাকতে পারি এই বিষয়টি নিয়ে এই আলোচনা করব আর আলোচনার জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমাদের সাথে রয়েছেন ডক্টর মুসলিম পাটোয়ারি যিনি লেকচারার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রমাটোলজি অ্যান্ড অর্থোপেডিক্স বা নিটোর এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট ইসলামী ব্যাংক হসপিটাল মিরপুর স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আমরা প্রথমেই জানতে চাচ্ছিলাম যে এই যে বয়সের সঙ্গে হার ক্ষয় যে হয় থাকে এটার কারণটা কি কি কারণে হয় হার ক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে তার মধ্যে বয়স জড়িত প্রবলেম দেখেন সৃষ্টি করে যে কোনো জিনিসের শুরু আছে এবং শেষ আছে আপনি যদি হিউম্যান বডিকে ধরেন এই বোন্সের মধ্যে তিনটা সেল থাকে অস্ট্রিও ব্লাস্ট অস্ট্রিওসাইড অস্ট্রিও ক্লাস্ট এই তিনটা সেল একের সময় এক একটা সেল কাজ করবে কোনোটা বোন্স ডেভেলপমেন্ট রিমডেলিং আর এইভাবে কাজ করে যাবে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় একটা হিউম্যান বডি তার বয়সের জন্ম থেকে শুরু করে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ এজ পর্যন্ত তার বোন্স ডেভেলপ হয়ে থাকে এবং আবার ফর্টি আফটার ফর্টির পর থেকে তার আবার রিডাকশান হতে থাকে এটা একটা নর্মাল প্যানোমিনা এটা একটা সিকোয়েন্স সৃষ্টিকতা থেকে এটার সেই সিস্টেম এখন আমি যে পটি বলেছি পটি থার্টি ফাইভ থেকে কারো কারো শুরু হতে পারে এবং কারো কারো ফর্টি না হয়ে ফর্টি ফাইভ থেকে শুরু হতে পারে সেই কজগুলো হচ্ছে ল্যাক অফ নিউট্রেশন ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটিস তার হাঁটা চলা যদি বন্ধ হয়ে যায় তার ল্যাক অফ নিউট্রেশন তার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তারপরে স্ট্রেস এবং তার অকুপেশন এবং তার খাবার দাবার হ্যাঁ তার এনভারনমেন্টাল তার এই সব কিছু নিয়ে তার যেগুলো নিয়ে তার ডেভেলপ হয় সেই কজগুলোর জন্য তার আবার হারের ক্ষয় হতে পারে এবং একটা সিক্সটি একটা এজে তার ক্ষয় হবে এখন সেটা একটা প্রসেস হবে হার ক্ষয়ের উপায় কি তাহলে এটা থেকে মুক্তির হার পড়তে খুঁজে হলে এক নম্বর হচ্ছে যে তার এজ কি উনি কোন এজে এসেছেন সেটা একটা আইডেন্টিফাই করতে হবে কার জন্য কোনটা কি প্রযোজ্য যেমন আপনি যে ল্যাক অফ নিউট্রেশন এখানে একটা পার্সন যে আপনি দৈনন্দিন যে তার ব্যালেন্স ডায়েট যে নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্ট ক্যালসিয়াম বলেন ভিটামিন ডি বলেন প্রোটিন বলেন কার্বোহাইড্রেট বলেন যে পরিমাণের পাওয়ার কথা তার বডিতে এখানে যদি তার ডিমান্ড ল্যাক থাকে তাহলে তার সেগুলো থেকে একটা হবে তাহলে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণের ওয়াটার খেতে হবে তারপরে ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণ তারে এডুকেট তাকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস করতে হবে তার এনভারনমেন্টাল চুজ করতে হবে হার ক্ষয়ের সঙ্গে যে এই ব্যথা যে বিভিন্ন জয়েন্টে হার ক্ষয় হচ্ছে আপনি বলছেন এই সঙ্গে ব্যথা সম্পর্কটি আসলে কোথায় দেখেন আমাদের বডিতে কিন্তু ক্যালসিয়াম আছে আমাদের ক্যালসিয়ামের সোর্স অফ দ্য বোন্স বোন্স থেকে আমরা কিন্তু ক্যালসিয়াম পাচ্ছি এখন আপনি যে ক্যালসিয়াম যে আপনি একজন পেশেন্টের যে ক্যালসিয়াম তার নিট কি আছে কি সেটা কিন্তু আমরা দেখেন অনেক কিন্তু আমরা এমনি আইডিয়া করে ক্যালসিয়ামটা খেতে দিয়ে দিই যেটা আমরা যে আর্টিফিশিয়াল যেটা সোর্স যে যেটা আমরাকে যে এক্সট্রা সোর্স যেটাকে বলি আপনি ক্যালসিয়াম ন্যাচারাল সোর্স আছে আর ভিটামিন সোর্স আছে তো এখন যে আপনি যদি সেটাকে সঠিক আইডেন্টিফাই করে যদি ক্যালসিয়াম দেওয়া হয় তাহলে তার যে যা ইফেক্ট আসার কথা তাতে তার এফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা তার খারাপের হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাহলে কীভাবে তো বডিতে তো তার ক্যালসিয়াম আছে সেই ক্ষেত্রে তার বডিতে কিডনি কাভার করবে তো আপনি কি এইগুলি কি 
ডায়াগনোসিস করে আপনাকে ক্যালসিয়াম খাওয়াটাই যে যুগী যুগী হবে নাহলে আপনার হিতির বিপরীত হবে এখন এই সোর্সটা আপনি পেতে পারেন যে আপনি দোন দিন যে ন্যাচারাল খাবার দাবার থেকে পেতে পারেন যে আপনি খেতে পারেন কচুর শাক তারপরে ফল ফ্রুটস তারপরে এই যে দোন দিন যে আমরা খাবার খাচ্ছি সেখান থেকে আপনি ক্যালসিয়াম সোর্সটা পেতে পারছেন আর যদি সেটাতে আপনার পর্যাপ্ত পূরণ না হচ্ছে তখন আপনি যে পার্মাকোলজির যে ডাগের কথা বলছি সেখানে যেতে পারেন কিন্তু সেটা দিতে হলে আপনাকে আগে যে ইনভেস্টিগেশন করে নিতে হবে আপনার বডি তো নর্মাল কত থাকার দরকার কত আছে কতটুকু আপনি খেতে পারবেন এবং আয়সে যদি আপনি এমনি নর্মালি খেতে চান তাহলে কিন্তু আপনার উপকারিতা শেখে অপকারিতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বেশি আমরা ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি যে ভিটামিন ডির সঙ্গে সূর্যের আলোর একটি সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা ছোট ক্লাসের বইতেও কিন্তু আমরা দেখে থাকি যে সূর্যের আলোতে যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছে এটির আসলে কারণ কি সূর্যের আলোর সাথে এটা কিন্তু একটা ন্যাচারাল এটা সৃষ্টি কথা থেকে দিয়ে আসছে আপনি ওই সূর্যের আলো থেকে আপনি বীর ডির সাথে ওখান থেকে অতি বেগুনি রস নিয়ে ভিটামিন ডিকে বোন্সকে ডেভেলপ করে তো মোস্ট সোর্স হচ্ছে সানলাইট সানলাইট থেকে আমরা এটা পেতে পারি যে কোনো কারণে দেখা যায় আপনি দেখবেন যে কোনো বেবি কোনো বাচ্চা যদি সানলাইটের মধ্যে বা কোনো পার্সন যদি সানলাইট না দেয় তাদের থাকার চেয়ে অন্যদের ডিফিসিয়েন্সিটা বেশি থাকে তাদের সাধারণত যারা কায়িক পরিশ্রম করে থাকে তাদের হার তুলঙ্গভাবে শক্ত হয়ে থাকে এবং যারা কিছুটা রিল্যাক্স লাইফ লিড করে তাদের তুলনায় এটির কারণটি কি এটা কথা যে সুন্দর কথা যে সেটা হলো যে যে ল্যাক অফ যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ল্যাক অফ ওয়ার্ক ল্যাক অফ নিউট্রেশন এগুলো হলে আপনার বডির যে ব্যালেন্স ডায়েট যেটা পাওয়ার কথা সেই মানে আপনি পাচ্ছেন না এখন যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করছে তার ব্লাড প্রেসার বাড়ছে তার ব্লাড সার্কুলেশন প্রপার বাড়ছে মাসেল স্ট্রেংথ বাড়ছে মাসেল স্ট্রেংথ হচ্ছে ভলিউম বাড়ছে ব্যালেন্স বাড়ছে এবং এই ক্ষেত্রে তার প্রপার নিউট্রিশন পাচ্ছে তার বোন্স মাসেল অর্গানগুলো কিন্তু তুলনামূলকভাবে যারা ল্যাক কম পরিশ্রমিক লোক থেকে এই জন্য তারা যে পরিশ্রমিক লোকগুলো স্ট্রং হয় দেন যারা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তুলনামূলকভাবে যারা ধূমপান করে থাকেন এবং কায়িক পরিশ্রম করে থাকেন কম তাদের হাড়গুলো তুলনামূলক দুর্বল হয় এটি কি কারণে রিসার্চে আসছে যে আগে যেমন ছিল যে আপনি লাংসে সিগারেট খেলে বা স্মোকিংগুলো ধূমপান করলে আপনার লাং ক্যান্সার হবে এখন সেটা থেকে আরও অ্যাড হয়েছে যে আপনি যদি ধূমপান করেন আপনার বডির যে বোন্সের ডেন্সিটি কমে যাবে মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি কমে যাবে বোন্সটা ভঙ্গুর হয়ে যাবে যেটাকে আমরা অস্টোপোরোসিস বলি বোন্সের ইনস্টেবিলিটি কমে স্টেবিলিটি কমে যাওয়া স্যার বিভিন্ন ধরনের আর্থারাইটিস বিশেষ করে রিমোটিক আর্থারাইটিসের জন্য কি হার ক্ষয় বেড়ে যায় কি না অফকোর্স অফ যে কোনো একটা ডিজিজেই কিন্তু আপনি আপনার হার করকে বেড়ে দেবে তা কীভাবে আপনি রিমোটের আর্থারাইটিস ওয়ান কাইন্ড একটা ইমপ্লামেটরি একটা ক্রোনিক ডিজিজ একটা জয়নের কী হয় ক্যাপসুলগুলোকে ডিস্ট্রাকশান করবে নষ্ট করে ফেলে এখন তার মনুষ্য যদি সে নড়তে পারে না চলাফেরা করতে পারে না হওয়াতে তার বোন্সের উপরে আস্তে আস্তে তার বোন্সের উপরে এটা একটা কাবার করে এটাকে বোন্সকে অ্যাটাক করে ফলে শুধু দেখিয়ে বোন্স তার যে ক্ষয় বা উইকনেস সেটা হয় হাড় ক্ষয় থেকে মুক্ত যদি আমরা নাও হতে পারি সেক্ষেত্রে এটিকে কন্ট্রোল করে কীভাবে আমরা সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করতে পারি জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট বা যে বোন্স অব ইনভলভমেন্ট তার আশেপাশে মাসালকে আপনাকে স্ট্রেংথ বাড়াই দেওয়া এক্সারসাইজের মাধ্যমে স্টুমেন্টের মাধ্যমে মাসালকে স্ট্রেংথ বাড়াই দেওয়া তাতে কি হচ্ছে আপনার বডির মাই বায়ো মেকানিক যদি ওকে থাকে তাহলে আপনার বোন্সের উপর ডিফেন্ড করা যেমন আপনার মাসাল যদি উইক থাকে তার বোন্সের উপরে আপনার প্রেসার পড়বে আপনি ধরেন যে আপনি একটা বিল্ডিং করেছেন কিন্তু আমরা যে রড হচ্ছে কি আপনি লাইক এই স্কেলের বোন্স কিন্তু সিমেন্ট চারিদিক দিয়ে দিস ইজ দ্য মাসেলস আমার যদি মাসেল ঠিক থাকে তাহলে আমার বোন্সের উপরে প্রেসার কম পড়বে তো আমি বলবো যে আপনারা মর্নিং ইভিনিং দিনে দুবার টু টাইমস ও থ্রি টাইমস ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অ্যাক্টিভ এক্সারসাইজ করতে পারেন এই এক্সারসাইজটা হবে আপনার একজন ফিজিওথেরাপিস্ট ও রিহেবেশন স্পেশালিস্টের সরবন্ন হয়ে কোন এক্সারসাইজটা কখন করলে আপনার জন্য ভালো হবে এবং এতে আপনার হার ক্ষয়ের হার ভিটামিন ক্যালসিয়াম ডিফিসিয়েন্সি পেন ডিফিসি এবং মারাত্মক ফ্যাক্সারের থেকে আপনি পরিত্রাণ পাবেন সর্বশেষ আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার মতামত চাচ্ছি এবং কীভাবে দর্শকরা হার ক্ষয় থেকে মুক্ত থেকে সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে যে আপনারা পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি খান শাক সবজি খান খাবেন এবং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করবেন আবার কর্ম জীবনে আপনি একটা নয় কোনো বসে না থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছুক্ষণ আপনি বিরত দিবেন এবং আপনার যে একজন যে স্পেশালিস্ট 
আপনি যে অ্যাড্রেসগুলো দেবে সেই অ্যাক্সেসগুলো আপনি আপনি একটু ফাঁকে ফাঁকে আপনি করে নিতে পারেন তাতে আপনার যে সমস্যাগুলোর কথা বলেছি সেগুলো থেকে আপনি পরিত্রাণ পাবেন দর্শক আমরা জেনে নিলাম হার ক্ষয়ের মারাত্মক কিছু দিক নিয়ে আর কি কারণে হার ক্ষয় হয় এবং একই সঙ্গে কিন্তু হার ক্ষয় থেকে মুক্ত থাকার উপায় দর্শক সচেতনতাই কিন্তু আমাদেরকে পারে সুস্থ রাখতে সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং ভার্চুয়াল নিউজের সাথেই থাকুন